السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین وصلاۃ وسلام علیہ نبی نا محمد و علیہ و اصحاب اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلقرآن المجید ولفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الدین آمن تقو اللہ حق تقات ہی ولا تم تن اللہ وان تم مسلم و اعتصم بحبل اللہ جمیع ولا تفرق وقال اللہ سبحان و تعالیٰ فی مقام آخر الدی جا اب صدق و صد قابی الا کا حم المتقون تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ اور سیمپل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ میں ایک کتاب اتاری جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے درود السلام حادی برحق سید المرسلین خاتم النبین محمد ابن عبداللہ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے ناظرین اکرام ہماری بات جو چل رہی تھی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے تعلق سے چل رہی تھی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں تقاضے کے تعلق سے چل رہی تھی اس کی شرطیں کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے لوازمات کیا ہیں ایک آدمی گواہی دیتا ہے کہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس کے تقاضے کیا ہیں ہم نے آپ کو چار تقاضے بتائے تھے چار نمبر ایک تعت ہو فیما امر نمبر دو تصدیق ہو فیما اخبر نمبر تین و اجتنا مانا انہ و ضجر اور نمبر چار ولا یوبد اللہ اللہ بما امر یہ چار چیزیں بتائی تھیں جس میں ایک ہماری پچھلے اس میں کمپلیٹ ہو گئی اور اب اس درس میں انشاءاللہ یہ دوسری جو واجب چیز ہے جو لازم چیز ہے جو دوسرا تقاضا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی اللہ وحد اللہ شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک ہمیں حق کہنے آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و الحمد للہ رب العالمین میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے اللہ وحد اللہ شریک نے ارشاد فرمایا اللہ جا اب صدق و صد قابی الا کا حم المتقون کہ جو سچائی کے ساتھ آیا اللہ جا اب صدق و صد قابی اور جس نے اس صداقت کی تصدیق کی الا کا حم المتقون ایسے ہی لوگ متقی اور پرہیزگار کہلاتے ہیں ناظرین جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے تصدیق ہو فیما اخبر اگر کوئی بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے پھر ہمارا دل اس میں مطمئن نہ ہو تو پھر ہمارے لیے خرابی ہے ہر حال میں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہم کو ہر حال میں اپنے نبی کی بات کی تصدیق کرنا ہے چاہے ہمارا دل اس پر راضی ہو یا نہ ہو چاہے ہماری عقل اس کو مانے یا نہ مانے لیکن ہم کو ہر حال میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے تصدیق کے تعلق سے واقعات بہت سارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جنت ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جنت ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا حالانکہ ہم نے دیکھی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم تصدیق کرتے ہیں کوئی ہم سے پوچھتا ہے ہم بتاتے ہیں بھائی جنت ہے ہم بتاتے ہیں جہنم ہے کیوں بتاتے ہیں اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ یہ ایک شرط تھی یہ لازم جز تھا اس بات کا کہ تصدیق ہو فیما اخبر ہم نے نبی کی رسالت کی گواہی دی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ جو خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے تو ہم کو ہر حال میں اس کی تصدیق کرنا ہے تصدیق کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں جو سیرت میں واقعات ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے 
تصدیق کے تعلق سے اور وہ واقعہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جب واپس آئے معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہا کہ کل رات میں یہاں سے بیت المقدس پہنچا بیت المقدس سے پھر آسمانوں کا سفر کیا پھر میں نے جنت دیکھی پھر میں نے جہنم دیکھی سارے سفر کر کے اور میں اسی رات میں واپس بھی آ گیا یہ بات جب مشرقی نے مکہ تک پہنچی کیونکہ مشرقی نے مکہ جو تھے وہ اس جستجو میں لگے رہتے تھے کہ کوئی بات ایسی ملے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات مشرقی نے مکہ کے کانوں تک پہنچی کہ انہوں نے کہا ایسی بات کہی ہے کہ آج تو اس کو سب جھوٹا کہہ دیں گے اور انہوں نے کہا کہ اچھا سب سے پہلے ابو بگ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو اور ابو بگ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو جا کے کہو کہ ایسا ایسی بات اگر کوئی شخص کہتا ہے تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے اب یہ بات لے کر مشرقی نے مکہ جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے کہا ابو بکر ایک بات بتاؤ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا بیت المقدس سے پھر اس کے بعد میں آسمانوں کا سفر کیا اور میں ایک رات میں واپس آ گیا اگر کوئی انسان یہ بات کہے تو ابو بکر یہ بتاؤ وہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے کیسا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو جھوٹا ہے ایک رات میں یہ ممکن ہی نہیں ہے انہوں نے سوچا اب پالا مار لیا کیونکہ ابو بکر نے جھٹلا دیا کہا کہ بات یہ ہے کہ تیرے نبی نے آج یہ بات کہی ہے کہ میں ایک رات میں یہاں سے گیا میں نے بیت المقدس پہنچا اور یہ سب کچھ دیکھ کر میں واپس آ گیا تو اس وقت ابو بک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہا تم لوگ قسم کھا سکتے ہو کہ یہ میرے نبی نے کہا ہے انہوں نے کہا ہاں ابو بکر ہم قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے تیرے نبی کی طرف سے یہ بات آئی ہے تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاد فرمایا کہا ظالموں اگر تم قسم کھا کر یہ بات کہتے ہو کہ میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا نبی ایک رات میں گیا ہے اور جا کر اس نے بیت المقدس میں پہنچا وہاں سے آسمانوں کے سفر کیے پھر واپس بھی آ گئے میرے نبی کہا ارے یہ کیا بات ہے ابو بکر ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی تو ڈیلی مجھ سے کہتے ہیں ابو بکر جبریل آئے اور گئے جبریل آئے اور گئے جبریل آئے اور گئے اگر ایک دن میں کئی کئی بار جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر واپس جا سکتے ہیں تو میرا نبی ایک دن میں جا کر واپس نہیں آ سکتا ہے یہ کیا تھی تصدیق کس نے تصدیق کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کس کی بات کی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی اگر نبی کی بات آ جائے پھر ہمارا دل بھلے ہی نہیں مانے ہمارا دماغ ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہر حال میں ہم کو اس بات کی تصدیق کرنا ہے ایک واقعہ اور بڑا مشہور ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک یہودی جو تھا اس نے ایک گھوڑا بیچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور وہ بیچا یہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ چل رہے تھے وہ گھوڑا اس کے پاس تھا یہودی کے گھوڑا پسند آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہا کہ گھوڑا کتنے کا ہے اس نے کہا اتنے کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا کہ ٹھیک ہے یہ گھوڑا تو مجھے پسند آ گیا ہے اور اس گھوڑے کو میں لے لوں گا لیکن مجھے پیسے ابھی میرے پاس نہیں ہیں میں چل کے مدینے میں تم کو پیسے دے دوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں وہ لے کر چل دیا تھوڑی دور آگے پہنچا اتنے میں اس کو کوئی دوسرا گاہک مل گیا اس نے زیادہ پیسے دے دیے زیادہ پیسے دے کے وہ گھوڑا خرید لیا جب وہ زیادہ پیسے دے کے گھوڑا خرید لیا اس یہودی نے بیچ دیا گھوڑا اس کے ہاتھ وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے کون گواہ ہے لائیں گواہ لائیں کوئی گواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری اور تمہاری بات ہو رہی تھی اس وقت کوئی بھی گواہ نہیں تھا ایک آپ تھے اور ایک میں تھا ہم دو کے بعد یہ کیا ہے تصدیق ہو فیما اخبر 
اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں ان تقاضوں میں تصدیق ہو فیما اخبر کہ ہم کو ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی جب گھوڑا خریدا گیا اس وقت تو اور میں ہم دو ہی لوگ تھے تیسرا تو کوئی نہیں تھا میں کہاں سے گواہ لاؤں تو اس نے کہا گواہ نہیں لاؤ گے تو گھوڑا نہیں خریدا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹے ثابت ہو گئے پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے اس نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی دیکھیں اب تو گواہ آ گئے ٹھیک ہے گواہ موجود ہے اب کیا رائے ہے اس نے کہا ٹھیک ہے گواہی دیتے ہو تو میں لا کے دیتا ہوں گھوڑا وہ لا کے دیا جس کو بیچا تھا اس سے واپس لایا اور لا کے دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہتے ہیں اے میرے صحابی یہ بتا تو تو وہاں موجود نہیں تھا جس وقت میں نے گھوڑا اس سے خریدا تھا تو نے کیسے گواہی دے دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں میرے نبی نے تس سے گھوڑا خریدا ہے تو نے کیسے گواہی دے دی تو تو وہاں موجود بھی نہیں تھا اس نے کہا اللہ کے رسول ہم تو جو بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے اے اللہ کے رسول ہم تو تصدیق کر دیتے ہیں آپ نے کہا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے میں نے بھی کہہ دیا گھوڑا خریدا ہے قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا اے لوگو تم گواہ رہنا کہ یہ میرا صحابی آج کے بعد کوئی بھی اگر بات ہوگی اس کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوگی لیکن میرا یہ صحابی اگر ایک اکیلا گواہی دے دے گا تو اس کی اکیلے کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی کیا ہے تصدیق ہو فیما اخبر جس بات کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہر حال میں ہم کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنا ہے کہ باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ خبر سچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تصدیق ہو فیما اخبر کہ جو خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں ہم کو ہر حال میں اس کی تصدیق کرنا چاہیے ہر حال میں ہم کو کوئی بھی خبر اگر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر ہم کو ملتی ہے تو ہمارا دماغ مانے یا نہ مانے ہمارا دل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہر حال میں ہم تصدیق کریں قبلہ جب قبلہ جس وقت چینج ہوا تھا پہلے قبلہ بیت المقدس تھا لیکن کچھ ہی سمے کے بعد میں قبلہ کہاں ہو گیا تھا مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے نماز کی حالت میں ہی قبلہ چینج ہو گیا تھا اور جب قبلہ چینج ہوا اور قبلہ چینج ہونے کے بعد اور یہ مکت المکرمہ میں کعبہ جو ہے یہ ہمارا قبلہ بن گیا تو اس وقت جس جس نے سنا اس نے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ بات جو ہے بعد میں ہم تسلیم کر لیں گے اس بات کو ہم بعد میں مان لیں گے نہیں جیسے ہی یہ خبر ملی سب نے اس خبر کی تصدیق کی اور سب نے کہا کہ ہاں آج کے بعد بیت المقدس نہیں بلکہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہوگا اور اس طرح سے یہ جہاں بھی کوئی بھی بات کوئی بھی خبر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی تصدیق کریں آئیے اب ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں تیسری چیز کیا ہے وہ اجتنا مانہا انہو و زجر کہ جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں تو ہر حال میں ہم اس کام کو چھوڑ دیں ہم اس کام کو نہیں کریں جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو پھر اب ہم کو وہ کام نہیں کرنا ہے چاہے پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑے چاہے پوری دنیا کرے کہ نہیں اب تم ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو نہیں اب کیوں اس لیے کیونکہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کر دیا ہے اب ہم کو وہ بات نہیں کرنا ہے اب ہم کو اس کام کو کرنا ہی نہیں ہے ناظرین اکرام آپ کے سمجھنے کے لیے میں بتاؤں کہ انسان جو ہے ٹھوکر ایک گٹی سے کھاتا ہے 
किसी बड़ी चीज से ठोकर नहीं खाता है कभी पहाड़ से आपने किसी को ठोकर खाते सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मामूली सी नहीं समझना चाहिए अल्लाह वादा शरीक ने इशाद फरमाया वह मई शाह के रसूला जहन्नम वसात मसीरा नबी करीम सल्लाम के बारे में अल्लाह वादा शरीक ने इशाद फरमाया क्या इर्शाद फरमाया कहा वह मई शाह के रसूला कि जिस किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई नबी की बात को नहीं माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाया कोई दूसरा रास्ता अपनाया नोवल्ल ही मा क्या कहा नोवल्ल ही मा तो हम उसको उसी रास्ते पर डाल देते हैं आज बहुत कहते हैं अरे अरे वो काम हम करते हैं बहुत अच्छा काम है अच्छा काम भाई आपके लिए तुम्हारे तुम्हारे लिए अच्छा होगा लेकिन दीन में अगर हमारे नबी ने नहीं बताया है तो वो दीन में अच्छा नहीं है अगर नबी की बात है तो अच्छी है और नबी की बात नहीं है तो वो अच्छी नहीं है और अगर नबी ने मना कर दिया है तो फिर हम पर यह लाजिम है कि हम बात को नहीं मानेंगे नबी करीम सल्लम ने क्या कहा आपने कुरान की आयत ये तिलावत की वह मई शाह के रसूला मिम्बाद मात बैन लहुलहदा और कहा वैत तब गैर सबीलमोमिन के किसी ने मोमिनों के रास्ते को छोड़कर नबी की बात को नहीं माना नबी की बात को तस्लीम नहीं किया और मोमिनों के रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाया नोवल्ल ही मा तवल्ला तो हम उसको उसी रास्ते पर डाल देंगे वह नुस्ल ही जहन्नम और उसी रास्ते से वो जहन्नम में चला जाएगा वह सात मसीरा और हन्नम कितना बुरा ठिकाना है एक जगह अल्लाह वादोला शरीफ ने यूं इर्शाद फरमाया कि फल या हजर यो खालिफूना अन अमर ही अन तुसी बहुम फितना और युसी बहुम अजाब अलीम कि जो कोई भी शख्स फल या हजर लजीना यो खालिफूना अन अमर ही नबी करीम सल्ला वसलम के हुक्म की मुखालफत करता है जो नबी की बात को नहीं मानता है जो नबी की बात को ठुकराता है कहा फलिया हजर लजीना यो खालिफूना अन अमर ही अन तुसीब हम फितना औ युसीब हम अजाब अलीम या तो इस दुनिया में उसको कोई फितना पकड़ लेगा वरना आखरत में उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है एक लंबी हदीस है हज के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया या अयुहन्नास ए दुनिया के इंसानों दुनिया के सारे इंसानों को मुखातिब किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब किया और इशाद फरमाया या अयुहन्नास ए दुनिया के इंसानों قد فرض الله عليكم الحج فحجوا الله وحده لا شريك له तुम्हारे ऊपर हज को फर्ज करार दे दिया है तो तुम हज करो एक सहाबी उठे उन्होंने कहा अकुल आम या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के रसूल क्या हर साल हमारे ऊपर हज फर्ज है फसकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया खामोश हो गए हत्ता काल हसला था यहां तक के उसने तीन बार कहा एक बार नहीं दो बार नहीं अकुल आम या रसूल अकुल आम या रसूल अकुल आम तीन बार कहा इस बात को फसकत रसूल सल्ला वसलम आप सल्ला वसलम खामोश हो गए कोई जवाब नहीं दिया और जब जवाब दिया तो सुनिए वो जवाब क्या था नबी करीम सल्लम का आप सल्लम ने इशाद फरमाया लो कुल तो नाम लवजबत अगर मैं हाँ कह देता तो तेरे ऊपर हर साल हज फर्ज हो जाता हर साल तुझे हज करना पड़ता बोला मस्तात और तू इसकी ताकत नहीं रखता तेरे पास बस की बात नहीं होती कि तू हर साल हज करता अगर मैं हां कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमात कहे वो कलमात सुनिए वो कलमात का ताल्लुक इसी दर्श से है इसी बात से है क्या कहा वह इजतना माना अनुभव नबी करीम सल्लम ने इशाद फरमाया दोनी मा तरक तो कुम ए लोगो जिस चीज को मैंने छोड़ दिया तुम भी उस चीज को छोड़ दो वरूनी मा तरक तो कुम फा हलका मनकाना कबल कुम बे कसरत सवाल हिम वक्त लाफ हिम अला अम्बिया हिम क्योंकि तुमसे पहले जो लोग थे वो इसी सवालों की कसरत की वजह से वो लोग हलाक व बर्बाद हो गए किसकी वजह से मनकाना कबला कुम बे कसरत सवाल हिम वक्त लाफ हिम अला अम्बिया हिम और अपने नबियों से इख्तलाफ करने की वजह से वो हलाक व बर्बाद हुए फैजा अमर तो कुम बे शेन 
تو میں جس چیز کا تم کو حکم دے دوں فضا امر تو کم بے شعین فاتو من ہو تم تو اس کو اپنی طاقت و قوت کے مطابق اس پر عمل کر لو وہ ادا نہ تو کم انشعین فدا اور جس چیز سے میں تم کو منع کر دوں تم اس چیز سے باز آ جاؤ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے یعنی وہ اجتنا مان ہا ان ہو ہم کو جو بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے منایت آ جائے کہ یہ ایسا کام نہیں کرنا ہے پوری دنیا کوشش کرے پوری دنیا یہ کہے کہ بھائی یہ کر لے ایسا کام کر لے اب ہمارے لیے وہ کام کرنا سمجھ لو ایک زہر سے کم نہیں ہے ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے اگر ہم نے وہ کام کیا پھر ہم کو حق راستے سے ہم بھٹکیں گے اور وہی جو کہا نول ہی ماتا اللہ اس راستے کو چھوڑا جس کو نبی نے منع کیا کہ اس راستے پہ مت چلو اور اس راستے پر ہم چلے نول ہی ماتا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ڈال دے گا وہ نسل ہی جہنم اور اسی راستے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا جہنم کتنا برا ٹھکانا عام طور پر آپ دیکھیں جو عام طور پر جو باتیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تعلیم دی تھی کھانے اور پینے کے تعلق سے ارشاد فرمایا لا یاکل و عہد منکم بے شمال ہی ولا یشرب النہ بہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہ ہی اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے پیے اور کہا فن شیتان یا کل و بے شمال ہی وہ یشرب و بہا کیونکہ شیطان جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے لیکن آج آپ دیکھیے کہیں شادی کی پارٹی ہو کہیں کوئی پروگرام ہو آپ دیکھیے کھڑے ہو جائیں عام لوگ نہیں بڑے بڑے بزرگ لوگ داڑھی والے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ وہ دہنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوں گے اور بائیں ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں اور ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک صاحب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کھانا کھانے کے لیے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب کھانا کھانے کے لیے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہا کل بھی یمینک اپنے دہنے ہاتھ سے کھاؤ اس نے پھر بھی بات نہیں مانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوبارہ کہا کل بے یمینک اپنے دہنے ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں اس دہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کرے کہ تو نہ کھا سکے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کا وہ بایاں ہاتھ اسی سے سارے کام کرتا تھا دہنا ہاتھ اس کا مفلوج ہو گیا کہ ساری زندگی میں کبھی بھی اس نے دہنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا دہنا ہاتھ اس کا مفلوج ہو گیا بالکل ہی دہنا ہاتھ نے کام کرنا ہی بند کر دیا تو ناظرین اکرام خصوصی طور پر جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے باز آ جائیں وہ کام نہیں کریں گے ابھی ہمارا وقت ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے جو اس پروگرام کا وقت تھا باقی باتیں ناظرین اکرام اسی کے تعلق سے انشاءاللہ آگے ہوں گی اللہ وحد اللہ شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو منع کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علین ان کا انت طبع الرحیم ربنا آمنا بما انزلتا و تب عین الرسول فقت ابنا ماشاہدین فقت ابنا ماشاہدین و ما علین اللہ البلاغ